హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్లో ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం కప్లింగ్ అంటే ఏంటి ఆ కప్లింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్లో ఏవేవి ఉంటాయి అనేది చెప్పుకున్నాము సో అందులో రిజిడ్ కప్లింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్లో ఏవేవి టైప్స్ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ అండ్ ఆటోమొబైల్ వీడియోస్ ఇలా చాలా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము అండ్ ప్రతి వీడియో కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది సో ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు అండ్ అవి మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ మేము ఇంకా అందిస్తూ ఉంటాము సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ వాటి యొక్క టైప్స్ ఏంటి సో ప్రీవియస్గా మనం ఈ కప్లింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ దాని యొక్క ఫంక్షన్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో అండ్ ఈ పర్పస్ కూడా కప్లింగ్ యొక్క పర్పస్ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో మెయిన్గా టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ రిజిడ్ కప్లింగ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఈ రిజిడ్ కప్లింగ్ ఈ త్రీ టైప్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఓల్డ్ హోమ్ కప్లింగ్ సో ఓల్డ్ హోమ్ కప్లింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో రెండు ఆఫ్స్ ఉంటాయి ఆ మధ్యలో ఒక పార్ట్ ఉంటుంది సో అదే మనకి చాలా చాలా క్రిటికల్ సో ఇలా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇలా రెండు కూడా ఆఫ్ సెట్లో ఉంటాయి ఇది ఒక షాఫ్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇది ఒక షాఫ్ట్ ఎలా ఉన్న ఆ రెండింటిని కలపడానికే ఈ ఓల్డ్ హోమ్ కప్లింగ్ అనేది వాడతారు వెన్ దేర్ ఈజ్ ఎ లేటరల్ మిస్ అలైన్మెంట్ బిట్వీన్ టూ షాఫ్ట్స్ ఏదైనా రెండు షాఫ్ట్ల మధ్య లేటరల్ అంటే చూసారు కదా ఈ పొజిషన్ చేంజ్ అయింది కదా ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి సో ఆ లేటరల్ మిస్ అలైన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఓల్డ్ హోమ్ కప్లింగ్ అనేది వాడతారు ఓకే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ ఫ్లాంజెస్ ఏ అండ్ బి సో ఇది ఏ ఇది బి విత్ స్లాట్స్ సెంటర్ ఫ్లోటింగ్ సెక్షన్ సో ఇక్కడ రెండు స్లాట్లోనే చూసారు కదా ఇక్కడ ఒక స్లాట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక స్లాట్ ఉంది రెండింటికి సో ఎందుకు అంటే ఆ మధ్యన ఏదైతే ఉందో అది ఫ్లోట్ అవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ మిస్ అలైన్మెంట్ తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో అది రెండింటిని కలుపుతూ ఆ ఆఫ్ సెట్లోనే తిరుగుతుంది అది ఎలా మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే మీకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఓకే సో లేటరల్ మిస్ అలైన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ఓల్డ్ డామ్ కప్లింగ్ అనేది వాడతాము ఓకే నెక్స్ట్ గేర్ కప్లింగ్ సో గేర్ కప్లింగ్ అంటే మనకు షాఫ్ట్ నుంచి ఓకే ఒక సైడ్ షాఫ్ట్ ఈ కప్లింగ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా గేర్ ఉంది దీని మీద దాని యొక్క హబ్ ఉంది అలాగే ఇటువైపు కూడా ఈ షాఫ్ట్ ఇటువైపు ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక గేర్ ఉంది అండ్ మనం ఈ హబ్ ఏదైతే చూసామో అందులో కూడా గేర్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసారు కదా సో ఇది హబ్బు మీరు హబ్ లోపల చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి పవర్ అనేది ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ కంప్లీట్ హబ్ ఎలా రొటేట్ అవుతుందో ఓకే ఈ కప్లింగ్ యొక్క ఈ ఆఫ్ సెక్షన్ రొటేట్ అవుతుందో దీనివల్ల ఈ టాప్లో ఉన్న ఈ ఈ కవర్ ఉంది కదా సో అది కూడా రొటేట్ అవుతుంది సో అది రొటేట్ అయితే ఈ రెండు కూడా చూసారు కదా సో ఈ సెక్షను అవతల ఫ్లాంజ్ అవతల ఫ్లాంజ్ బోల్డ్తో బోల్టింగ్ చేస్తుంది సో పవర్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ ఈ గేర్స్ వల్ల ఓకే సో ఇవి కూడా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా గేర్ బాక్స్కి ఏవైతే మనం వాడతామో అలాంటివి ఈ గేర్ కప్లింగ్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక షాఫ్ట్ నుంచి ఇక్కడ రెండు ఫ్లాంజ్లకి బోల్టింగ్ సో చూసారు కదా దానిపైన సిట్ చేశారు ఇక్కడ మనకి గేర్ ఉంటుంది అండ్ ఆ షాఫ్ట్ మీద కూడా గేర్ ఉంది చూసారు కదా సో ఇది అనమాట ఓకే 
ఏ మోడిఫైడ్ వేరియంట్ ఆఫ్ ది ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ ఈజ్ గేర్ కప్లింగ్ ఇది కూడా ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్కి ఒక మోడిఫికేషన్ మాత్రం ఇది బికాస్ ఆఫ్ ది మ్యాసివ్ సైజ్ ఆఫ్ ది టీత్ గేర్ కప్లింగ్ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ లాట్ ఆఫ్ టార్క్ సో ఇది మనం ఎక్కడైతే హై టార్క్ని ఒక షాఫ్ట్ నుంచి ఇంకొక షాఫ్ట్కి పంపించాలో అలాంటి ప్లేస్లో గేర్ కప్లింగ్ అనేది వాడతాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ సింగిల్ ఎలిమెంట్ లైక్ ఏ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ ద ఫ్లాంజ్ అండ్ హబ్స్ ఆర్ అసెంబ్లీ సెపరేట్లీ ఇన్ దిస్ ఫామ్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ కప్లింగ్ సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ప్రీవియస్గా అయితే రెండు ఫ్లాంజ్ని బోల్ట్ లేదా ఆ పిన్ బుష్ కానీ దాంతో మనం అసెంబుల్ చేసాం కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనం ఆ హబ్బు అండ్ ఫ్లాంజెస్ రెండింటిని కూడా సెపరేట్ సెపరేట్గా మనం అసెంబుల్ చేసాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉంది సో ఫ్లాంజ్ అనేది ఇలా మీదకు వస్తుంది ఇదనమాట అది ఓకే నెక్స్ట్ ఈచ్ జాయింట్ హ్యాస్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గేర్ పేర్ వన్ ఇస్ టు వన్ గేర్ ఇష్యూ సో ప్రతిది కూడా ఇంటర్నల్గా ఒక గేర్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్గా ఒక గేర్ ఉంటుంది రెండు కూడా మ్యాచ్ అవుతాయి కదా ఓకే సో వన్ ఇస్ టు వన్ గేర్ రేషియో ఉంటుంది ఇది ఎంత స్పీడ్లో తిరుగుతుందో ఇది కూడా అంతే స్పీడ్లో తిరుగుతుంది టాప్ పోర్షన్ కూడా ఓకే ఏ గేర్ కప్లింగ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు యాంగులర్ మిస్ అలైన్మెంట్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఇంచెస్ ఇన్ ప్యారల్ అండ్ టూ డిగ్రీస్ ఇన్ యాంగులర్ మిస్ అలైన్మెంట్ సో మన ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ కదా అని చెప్పి ఎక్కువ మిస్ అలైన్మెంట్ అనేది తీసుకోదు ఓకే యాంగులర్ మిస్ అలైన్మెంట్ అయితే జీరో పాయింట్ జీరో టూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ ప్యారలల్గా తీసుకుంటుంది మిస్ అలైన్మెంట్ లేదా యాంగులర్ మిస్ అలైన్మెంట్ అయితే టూ డిగ్రీస్ తీసుకుంటుంది ఫర్ సిమిలర్ యూజెస్ గేర్ కప్లింగ్స్ అండ్ యూనివర్సల్ జాయింట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ సో ఇలాంటి వాటికే మనకేంటి అంటే గేర్ కప్లింగ్స్ యూజ్ చేసే దగ్గర యూనివర్సల్ జాయింట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో మనకి ఎక్కడైతే జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఇంచెస్ ప్యారల్ మిస్ అలైన్మెంట్ వస్తుంది లేదా టూ డిగ్రీస్ యాంగులర్ మిస్ అలైన్మెంట్ వస్తుంది అనుకుంటే గేర్ కప్లింగ్స్ కన్నా వెళ్తారు యూనివర్సల్ జాయింట్స్ కన్నా వెళ్తారు సాధారణంగా ఇండస్ట్రియల్లో అయితే ఎక్కువగా ఈ గేర్ కప్లింగ్స్ మాత్రం వెళ్తారు దీస్ ఆర్ టిపికల్లీ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ హెవీ డ్యూటీ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ లాట్ ఆఫ్ టార్క్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ సో మనం ఒక బకెట్ ఎలివేటర్ డ్రైవ్ చేయాలన్నా గేర్ బాక్స్కి అండ్ ఆ డ్రైవ్కి ఈ కప్లింగ్ వాడతాము ఎందుకంటే హై టార్క్ కావాలి అండ్ కన్వేయర్ కానీ సో ఇలా హై టార్క్ కావాల్సిన ట్రాన్స్మిట్ చేయాల్సినప్పుడు మాత్రం ఈ గేర్ కప్లింగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ బెల్లో కప్లింగ్ ఇవి సాధారణంగా చిన్న కప్లింగ్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసారు కదా బెల్లో టైప్లో ఉంటుంది ఆ ఏదైనా మిస్ అలైన్మెంట్ ఉంటే మనకి ఇలాగా అది తీసుకుంటుంది ఓకే సో పవర్ మాత్రం నార్మల్గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా అదంతా కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట బెల్లో టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్ హ్యావ్ ట్విన్ కప్లింగ్ ఎండ్స్ కాల్డ్ హబ్స్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్స్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక హబ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక హబ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది ద టోర్షనల్ రిజిడిటీ ఆఫ్ దిస్ కప్లింగ్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఓకే ఇది మనం ఆ మిస్ అలైన్మెంట్ ఏదైనా హై తీసుకుంటుంది అంటే ఈ కప్లింగే అండ్ అది టార్షనల్గా మనకి ఒక టార్క్ని అది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు అది ట్విస్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క రిజిడిటీ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ అలవింగ్ దెమ్ టు రిలయబులీ ట్రాన్స్ఫర్ వెలాసిటీ యాంగులర్ పొజిషన్ అండ్ టార్క్ సో ఈ మూడింటిని కూడా అది ట్రాన్స్ క్యారీ చేస్తుంది టార్క్ని యాంగులర్ పొజిషన్ని దాని యొక్క వెలాసిటీని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఈజ్ ది మోస్ట్ కామన్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ సో ఇవి ఎక్కువగా ఈ కప్లింగ్స్ అనేవి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేస్తారు మనం ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ లేదా మఫ్ కప్లింగ్లు అవి చూస్తే మనం ఒక క్యాస్ట్ ఐరన్తో దాన్ని చూడడం జరిగింది వెన్ హై ప్రిషన్ పొజిషనింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ ద కప్లింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ సో ఎక్కడైతే మనం హై ప్రిషన్ కావాలనుకుంటున్నామో అలాంటి కండిషన్లో ఈ కప్లింగ్స్ అనేవి వాడతారు బెల్లో కప్లింగ్స్ హ్యావ్ థిన్ వాల్స్ అండ్ ఆర్ స్లైట్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ వెన్ మిస్ అలైన్ యాంగులర్లీ యాక్జెల్లీ ఆర్ ప్యారలీ సో ఇందులో స్లైట్గా ఏదైతే మిస్ అలైన్మెంట్ ఉందో అది తీసుకుంటుంది యాంగులర్గా యాక్జెల్గా ప్యారల్గా ద కప్లింగ్ బిలో ఈజ్ వెల్డెడ్ టు ది హబ్స్ సో ఇక్కడ ఆ కప్లింగ్ ఏదైతే ఉందో అది దానికి వెల్డింగ్ చేసి ఉంటుంది హబ్స్ అనేవి 
the torsional stiff of the coupling is highest of any servo motor coupling so man anukunnam kada torsional rigidity ledha stiffness anedi anni coupling kanna deenike highest ga untundi so idi bellow next coupling vache sariki fluid coupling so already deen gurinchi kuda man daggara video undi man channel lo okay so ikkada chusaru kada idi fluid coupling దీన్నే మనం హైడ్రాలిక్ కప్లింగ్ లేదా హైడ్రాలిక్ క్లచ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు హైడ్రాలిక్ కప్లింగ్ ఈజ్ ఎనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఇట్స్ ఏ హైడ్రోడైనమిక్ డివైస్ దట్ యూజెస్ హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ డిక్సలరేషన్ ఆఫ్ డెలివరీ టు ది రొటేటింగ్ మెకానికల్ పవర్ జనరల్గా మనం ఇదేంటి అంటే ఎక్కడైతే హై టార్క్ అవసరం అవుతుందో వైల్ స్టార్ట్అప్ కానీ రన్నింగ్లో కానీ ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఓకే కానీ మిస్ అలైన్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే మాత్రం ఇందులో యూజ్ చేయడానికి అవ్వదు ఓకే సో ఇది త్వరగా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది జనరల్గా మనం ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది ఎక్కడైతే హై టార్క్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో అలాంటప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఓకే కప్లింగ్స్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్లో ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్